நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் பத்தி தான் பேச போறோம் ஏற்கனவே நாஸ்டமஸ் பிரிடிக்ஷன்ஸ் பத்தி நம்ம பேசியிருந்தோம் அதோட தொடர்ச்சியா இன்னைக்கு நம்ம யார பத்தி பேச போறோம்னா பாபா வாங்காவை பத்தி பேச போறோம் பாபா வாங்கா அப்படின்னு பேரை கேட்டவுடனே இவர் என்னமோ இந்தியால ஒரு சுவாமிஜி நினைச்சிடாதீங்க இவங்க ஒரு பார்வை திறனற்ற ஒரு பெண்மணி இவங்க பல்கேரிய நாட்டில் பிறந்தவங்க இவங்களால உலகத்தில் என்னென்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு ஃபியூச்சர் வைக்கும் ப்ரெடிக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ப்ரிடிக்ஷன்ஸ்லாம் ரொம்ப துல்லியமாக இருந்திருக்கு அப்படின்னே சொல்லலாம் இவங்க ஃபோர்டீன் சென்ச்சுரியோ இல்லை ஃபிஃப்டீன் சென்ச்சுரியோ பிறந்தவங்க கிடையாது இவங்க எப்போ இறந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தாறில் தான் இறந்திருக்காங்க ஸோ இன்னைக்கு இவங்களோட முக்கியமான மூணு விஷயங்களை பற்றி தான் பேச போகிறோம் யார் இந்த பாபா வாங்கி இவங்களோட ப்ரிடிக்ஷன்ஸ்லாம் இது வரைக்கும் எதெல்லாம் கரெக்டாக நடந்திருக்கு இனி வர காலகட்டத்துக்கு என்னென்னலாம் அவங்க கணிச்சு வச்சிருக்காங்க அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வைக்க பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு தெரிய வரும் ஏன் உலக தலைவர்கள் இவங்களோட கணிப்பை கண்டு ரொம்ப வீழ்ந்து போயிருக்காங்க அப்படின்னு புரிய வரும் நான் உங்கள் ஸ்ரீராம் வெல்கம் டு மை சேனல் நம்ம ஊர்ல ஜோசியக்காரங்க சொல்ற ஒன்னு ரெண்டு விஷயம் நடந்தாலே அதை வேத வாக்கான்னு நினைச்சு நம்புறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆனா இந்த பாபா வாங்கா கணிச்ச விஷயங்கள் பாத்தீங்கன்னா துல்லியமா நடந்திருக்குமே சொல்லலாம் இது வரைக்குமே அவங்க சொன்ன விஷயம் எதுவுமே தவறினதா இல்லை அப்படின்னு சொல்றான் இதே மாதிரி கணிப்புகள் நேஷனோடமஸ் வீடியோலையும் நான் போட்டிருந்தேன் பாபா வங்கா மறைஞ்சாலும் அவங்க இந்த உலகம் அழிய போகுது அப்படின்ற விஷயத்தையும் உலகத்துல நடக்க போற அழிவுக்கான பேரிடர்களையும் கரெக்டாக கணிச்சிட்டு போயிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று ட்வின் டவர் தாக்குதல்ல இருந்து சுனாமி வரைக்கும் கரெக்டான கணிப்பா அவங்களுக்கு இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க இனி வர காலகட்டத்திலையும் அவங்க ஒரு சில விஷயங்கள் பயங்கரமாக கணிச்சிருக்காங்க அதெல்லாம் நடக்குமோன்னு நிறைய தலைவர்கள் இன்னமுமே ஒரு ஆச்சரியத்துல இருக்காங்க சோ முதல்ல இவங்க யாரு ஏன் உலக தலைவர்கள்லாம் இவங்களோட கணிப்பை கண்டு ரொம்ப பயப்படுறாங்க அப்படின்றது தான் பார்க்க போறோம் இவங்க பல்கேரிய நாட்டுல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்னுல பிறந்திருக்காங்க இவங்க பன்னெண்டு வயசா இருக்கும் போது ஒரு வெள்ளத்துல சிக்கி இவங்களோட கண் பார்வை திறனை இழந்துடுறாங்க நிறைய விஷயங்கள் அவங்களோட கணிப்பு எல்லாமே துல்லியமா இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு சில்வானா அப்படின்ற ஒரு ஆக்ட்ரஸ் வந்து பாபா வங்காவும் பாக்குறதுக்கு போயிருக்காங்க பாபா வங்காவும் அவங்க பாக்குறதுக்கு ஒத்துக்கிட்டாங்க அங்க போன பிறகு பாபா வங்கா அவங்க கிட்ட பேசவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லப்படுது அந்த ஆக்ட்ரஸ்க்கா ரொம்ப கோபமா இருந்தாங்க என்னடா நம்ம எவ்வளவு பெரிய ஆக்ட்ரஸ் நம்ம எவ்வளவு எங்கா இருக்கும் என்ன நம்மளை பத்தி தெரியாத மாதிரியே இவங்க ரியாக்ட் பண்றாங்களே அப்படின்னு அந்த ஆக்ட்ரஸ்க்கு ஒரு கோவம் இருந்துகிட்டே இருந்தது அப்படின்னு சொல்லப்படுது அப்ப கடைசி வரைக்கும் பாபா வங்கா வந்து ஒரு ரியாக்சனே காட்டாம இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி கண் பார்வை தெரியாது அவங்க வந்து எந்த வார்த்தையுமே அந்த ஆக்ட்ரஸ் கிட்டையும் பேசல அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஸோ இவங்க கோவிச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணலாம் அங்க இருந்து கிளம்பலாம் அப்படின்னு கிளம்பும் போது அப்ப பாபா வங்க வந்து கூப்பிட்டு சொன்னாங்களாம் இல்லம்மா நீ நெக்ஸ்ட் த்ரீ மந்த்ஸுக்கு நீ உடம்ப பாத்துக்கணும் அதான் உனக்கு நல்லது அப்படின்னு சொன்னாங்க உடனே அந்த ஆக்ட்ரஸ் ரொம்ப கோவமா எனக்கு என்ன நான் வந்து ஒரு யங் ஆக்ட்ரஸ் எனக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது எனக்கு எந்த ஒரு நோயும் கிடையாது அப்படின்னு ரொம்ப ஆணவமா இருந்து கிளம்பி போயிட்டாங்க போன பிறகு ஒரு கரெக்டா ஒரு ரெண்டு மாசத்துல அவங்க ஒரு கார் ஆக்சிடென்ட்ல இறந்து போயிடுறாங்க ஸோ அப்போதான் வந்து இன்னும் பாபா வாங்கா ஒரு மிகப்பெரிய லெவலில் எல்லாருக்குமே தெரிய வந்தது இவங்களோட ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் இவ்வளோ துல்லியமாக இருக்குமா அப்படின்னு இது ஒரு சின்ன விஷயம் தாங்க ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் ட்வின் டவர் தாக்குதலுக்கு உட்படுத்தும் அப்படின்னு கரெக்டாக கணிச்சிருக்காங்க அவங்க சொன்ன மாதிரியே ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் ட்வின் டவர் தாக்குதலுக்கு உட்படுத்துச்சு அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி நாலில் கடல்னால ஒரு மிகப்பெரிய பேரழிவு ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது பல ஆயிரக்கணக்கான பேர் அதனால உலகத்துல இறந்து போவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ உங்களுக்கே தெரியும் அவங்க எதை கணிச்சிருக்காங்கன்னு எஸ் ரெண்டாயிரத்தி நாலு டிசம்பர்ல நடந்த சுனாமியை பத்தி தான் அவங்க கரெக்டா கணிச்சிருக்காங்க இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று தாக்குதல்ல அவங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுலேயே கணிச்சிருக்காங்க அதுவும் என்னன்னு கரெக்டா சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு இரும்பு பறவைகள் வந்து ஒரு பெரிய கட்டிடத்தை வந்து தாக்குதலுக்கு உட்படுத்தும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அந்த வரி தான் வந்து அவங்களுக்கே ஒரு ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கு அப்புறம் என்னென்ன ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் இவங்களோடது நடக்க போகுது அப்படின்றது தான் இனி வர வீடியோல பார்க்க போறோம் என்னடா இவன் அழிவை பத்தியே பேசிட்டு இருக்கானே எந்த 
பாசிட்டிவ் சைட்ல இருக்கிறது எப்பொழுதுமே நடக்கும் இந்த கணிப்பாளர்கள் எல்லாம் பாசிட்டிவா எதுவும் கணிக்கல அப்படின்னு நான் சொல்ல வரல அதனால நெகட்டிவா என்னென்ன விஷயங்கள் நடக்க போகுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா அதை தற்காத்துக்க முடியும் அப்படின்றதுனாலதான் நான் அந்த விஷயத்த சொல்றேன் சோ ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கு மேல அவங்களோட பல கணிப்புகள்ல ஒரு சில கணிப்புகளை நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம் அவங்களோட முதல் கணிப்பு என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சீனா தான் இந்த உலகத்துல அடுத்த வல்லரசு நாடா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதை மட்டும் இல்லாம அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எப்பொழுதுமே ஒரு ஒரு காலகட்டத்துக்கு ஏத்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தங்க வளர்ந்துட்டு போவாங்க திருப்பி அவங்க கீழே வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் சென்ச்சுரிக்கு அப்புறம் சீனாவோட கல்ச்சர் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு அவங்க தான் இந்த வர காலத்துல வல்லரசு நாடா இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது ஏற்கனவே நம்ம இப்ப அமெரிக்கா அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஆனா இப்ப சீனா தான் வல்லரசு நாடா இருக்கும் அப்படின்றது தான் அவங்க குறிப்பிட்டு இருக்காங்க அடுத்த ஒரு முக்கியமான ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் என்ன கணிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த டூ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு அப்புறம் அதாவது டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்குள்ள வந்து ஃபுட்ஸ் அதாவது உணவுக்கு பஞ்சமே இருக்காது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க என்னன்னா உணவு சம்பந்தமா ஏதோ ஒரு புதிய கண்டுபிடிப்பு உருவாகும் உலகத்துல எந்த ஒரு மூலையில யாருமே பட்னியா இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது கண்டிப்பா ஒரு நல்ல விஷயம் தான் நடந்தா ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும் என்னதான் உலகத்துல பசி இருக்காது அப்படின்னு சொன்னாலும் அது இயற்கை உணவா இருக்காது ஒரு கெமிக்கல் பேஸ்ட் ஃபுட்டா தான் இருக்கும் அப்படின்றதும் அவங்க ஆட் பண்ணிருக்காங்க அடுத்த விஷயம் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தோம்னா உலகத்துல மருத்துவ சம்பந்தமான விஷயங்கள்லாம் இன்னமும் டெவலப் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது குளோனிங் முறை அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே இப்ப ஒருத்தருக்கு கை போயிடுச்சுனாலோ இல்ல ஒருத்தருக்கு காது போயிடுச்சுனாலோ இல்ல கண் போயிடுச்சுனாலோ அதே மாதிரி ஒரு விஷயத்த உருவாக்கி அவங்களுக்கு அதை செட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க இது ஒரு நல்ல விஷயம் தான் மெடிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியில ஒரு புதுவிதமான டெக்னாலஜி டெவலப் ஆகும் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க இது ரெண்டாயிரத்தி முப்பது முப்பத்தஞ்சு காலகட்டத்துல நடக்கும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க இன்னொரு விஷயத்த அவங்க கரெக்டா கணிச்சிருக்காங்க ஆனா இந்த காலகட்டத்துல அந்த கணிப்பு வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு உணர்வு விஷயமா தான் தெரியும் அப்படின்னு தோணுது ஏன் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுலயே கணிச்சிட்டாங்க என்ன அந்த விஷயம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மனுஷன் இந்த உலகத்தை விட்டு மாசுல போய் வாழுவான் அப்படின்னு சொல்றாங்க அவன் படிப்படியா அங்கேயே செட்டில் ஆவான் அப்படின்றதையும் தெளிவா மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க ஸோ நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இப்ப மாஸ் மிஷின் வந்து ஒரு சக்சஸ் விஞ்ஞானிகள்லாம் வந்து ஆல்ரெடி சொல்லிட்டாங்க அங்க மனுஷன் வாழ்றதுக்கான எல்லா தகுதியுமே இருக்கு ஆக்சிஜனுக்கும் பிரச்சனை இருக்காது அப்படின்னு ஸோ அந்த ப்ரிடிக்ஷனும் அவங்க கரெக்டா கணிச்சிருக்காங்களோன்னு இப்பவே நமக்கு தோணுது அடுத்த கணிப்பு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உலகத்தோட வெப்பநிலை ரொம்ப அதிகமாகும் நாளுக்கு நாள் அதிகமாகும் அப்படி சொல்றாங்க இது இவங்க மட்டும் கணிக்கலங்க ஏற்கனவே நேஸ்டோடமஸ் வீடியோலையும் அந்த ப்ரிடிக்ஷன்ஸ்லயும் நான் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இந்த உலகத்தோட அழிவுக்கு அதாவது இந்த பர்டிகுலர் வெப்பநிலைக்கு முக்கியமான காரணம் யாரா இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா மனுஷங்க அப்படி சொல்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம விஞ்ஞான வளர்ச்சிகளும் இதுக்கு காரணமா இருக்கும் அப்படின்றத தெளிவா சொல்லியிருக்காங்க சோ அடுத்த கணிப்பு பாத்தீங்கன்னா அந்த கணிப்பு கண்டிப்பா எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச கணிப்பா இருக்கும் அப்படின்னு நம்புறேன் கரெக்டா நாலாயிரத்தி முன்னூறாவது வருஷத்துக்கு அப்புறம் நம்ம எப்படி மாசம் எல்லாம் போய் வாழ்றோம் அங்க போய் செட்டில் ஆறோம் அந்த மாதிரி மத்த கிரகத்துல இருக்கிற ஏலியன்ஸ் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா அவங்க எல்லாம் வந்து நம்ம உலகத்துக்கு வருவாங்க அவங்களும் இங்க வாழணும் ஆசைப்படுவாங்க இங்க நம்ம மக்களோட மக்களா வாழும் போது இங்க அதுக்கப்புறம் பிறக்கிற குழந்தைங்களாம் பாத்தீங்கன்னா சாகா வரம் வாங்கின குழந்தைங்களா இருப்பாங்க தெளிவாங்க <laughs> இதுக்கு இன்னும் ரெண்டாயிரம் வருஷம் தள்ளி இருக்கு இருந்தாலும் இந்த விஷயம் ஒரு பாசிட்டிவான விஷயமாவே சொல்லலாம் இந்த ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் எல்லாம் தவிர இன்னொரு முக்கியமான ப்ரிடிக்ஷன் சொல்லியிருக்காங்க மூணாம் உலக போர் உறுதின்னு சொல்றாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சுக்குள்ள நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சுக்குள்ள நடக்கிறதுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஏற்கனவே நாஸ்டமஸும் அதே மாதிரி ப்ரிடிக்ட் பண்ணிருக்கனால உலகத்துல இருக்க பல தரப்பான மக்கள் பல தலைவர்கள் எல்லாருமே ஒரு சின்ன பீதியில இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் மூணாம் உலக போர் எப்ப ஆரம்பிக்க போ தெரியல ஏற்கனவே ஆரம்பிச்சிருச்சா இதை பயவார் சொல்றாங்க இல்லையா சோ கண்ணுக்கு தெரியாம ஒரு ப்ராக்சி வரும் ஆல்ரெடி ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சா அப்படின்ற
மறக்காம ஏதாவது இதை பாசிட்டிவா கன்வெர்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்றது பார்க்கணும்ன்றது என்னோட சின்ன ஆசை ஸோ இப்போ நான் சொன்ன இந்த இந்த ப்ரிடிக்ஷன்ஸில் எந்த ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் நடக்கும் எந்த ப்ரிடிக்ஷன் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அதை மறக்காமல் கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஏதாவது இதை பற்றி இன்ஃபர்மேஷன் எக்ஸ்ட்ராவாக தெரியும் அப்படின்னாலோ இல்லாட்டி நீங்கள் ஏதாவது பகிர்ந்துக்கணும்னு ஆசைப்பட்டாலோ கண்டிப்பாக கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கு நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் இந்த வீடியோவை கடைசி வைக்கம் பார்த்தவங்களுக்கு நன்றி மேலும் மற்றொரு நாள் மற்றொரு விஷயத்தோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன்